بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم سرواد نرايا ساداتك بندد شرشتن مار رتشداك സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബാനഹുവതാലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെയേറെ പുണ്യമേറിയ ഒരു സദസ്സിലാണ് നമുക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സർവാദരണീയരായ താജുൽ ഉലമ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മഹാനവറുകളുടെ റൂസ് മുബാറക്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരായ സാദാത്തുക്കളും വിവിധ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് താജുലയുടെ വറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചേർന്ന വലിയ വലിയ സാദാത്തുക്കളും ആലിമീയങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഈ സദസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന സംഗമമാണ് അലഹമില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആത്മീയമായ ഉണർവും ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ആദരണീയരായ താജുശ്വരിയ ഉസ്താദവറുകൾ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ വലിയ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടു പോയി അള്ളാഹു അവിടുത്തേക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രഭവിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് 
അത്ഭുതകരമായ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നതിന്റെ വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് താജുശ്ശരിയ ഉസ്താദവർഗളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക അലഹമില്ല നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർക്കെല്ലാം നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾക്കും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് കാരുണ്യം ചെരിയുമാറാകട്ടെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്നേഹ കാരുണ്യ ലോകങ്ങളെയും മഹാന്മാരായ സാധാത്തു മഹത്വങ്ങളെയും എല്ലാം അറിയാനും ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാനുമുള്ള ഒരു സദസ്സാണ് ഇത് തങ്ങളവർകളുടെ വിശ്രമം ഈ നാട്ടിലായി എന്നത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായില്ലെങ്കിലും ഈ നാടിന് ലഭിച്ച വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു സുരക്ഷയാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മഹാനവറുകൾ വിശ്രമിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ പ്രവിശ്യയിൽ ചെന്നാൽ അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റു ദേശങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സുരക്ഷയും സമാധാനവും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ആകാശാരോഹണത്തിന് മേറാജിന്റെ മുന്നോടിയായി മക്കയിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് പ്രയാണം നൽകിയപ്പോൾ ആ പരിസരങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടാനുള്ള നിമിത്തം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന താജുൽ ഉലമ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മഹാനവറുകൾ ആരാണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച വലിയ ഒരു പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠൻ അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൗത്രൻ അതുപോലെ അറിവ് പറയുകയും നേടുകയും മാത്രമല്ല പ്രായോഗികമായ ജീവിതത്തിൽ അറിവിനെ പകർത്തിയ ഒരു ആലിം മാത്രമല്ല ആബിതായ ഒരു ആലിം നേരത്തെ അവിടുന്ന് നേരിട്ട് അനുഭവമുള്ള താജുശ്ശരി ഉസ്താദവർകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കണിശമായ ഇസ്ലാമിക നിഷ്ഠയും ആത്മീയ ചിട്ടയുമുള്ള ജീവിതം നയിച്ച മഹാനരായ ഒരു ആബിദും ഒരു ആലിമും ഒരു സയ്യിദും മാത്രമാണോ സഹോദരന്മാരെ ഒരു സമുദായത്തിന് കൃത്യമായി ദിശാബോധം നൽകുന്നതിൽ കൃത്യമായി ഊർജം നൽകുന്നതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ സമയത്ത് അമരത്തു നിന്ന അജയ്യരായ ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് ഈ നാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നത് അത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നാട് കേവലം ഇവിടെയുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്കും ഇതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല മഹാന്മാരും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പ്രത്യേക മഹത്വക്കലുടെ അടുക്കൽ കിടക്കാൻ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജക്കരിയൽ അൻസാർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഈജിപ്തിൽ വന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമാമുനു ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അൻഹു വിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് കിടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ അത്യാഗ്രഹമാണ് ഷാഫി ഇമാം റതി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ ചാരത്ത് എനിക്ക് വിശ്രമിക്കണം 
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബറക്കാത്തുകൾ ലഭിക്കണം എന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കർമ്മശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുഹൈഹുൽ ബുഹാരിക്ക് വലിയ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയവനാണ് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ അത്യുന്നതരായ അനുസ്വാരതങ്ങൾ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ മക്കാമിലേക്ക് നടക്കുന്ന വഴിയോരത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കബർ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഓരോ മഹാന്മാരും നല്ലവരായ ആളുകളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുടിക്കുന്ന നേരം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ജംസം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നല്ല നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പാനം ചെയ്താൽ ആ ജംസം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴുള്ള മുറാദ് നടപ്പിലായി കിട്ടും നല്ല ഉറപ്പോടുകൂടി നല്ല നീയത്തോടെ എന്ത് നീയത്തോടെയാണോ ജംസം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഹരീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹത്തീബുൽ ബഹദാദി റതിയല്ലാഹു ജംസം വെള്ളം പാനം ചെയ്യുന്ന നേരം മഹാനവറുകൾ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുകയാണ് ജംസം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന നേരത്ത് നീയത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം ലഭിച്ച മഹാന്മാരെ വിവിധങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും സായിദ് ബക്ദാഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസംസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചില അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഇമാമന ജംസം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ അമ്പെയ്താൽ കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന നിരക്കിത് അമ്പെയ്ത്തുകാരനാവണം എന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മഹാനവറുകൾ അമ്പയ്യുന്ന നേരം പത്തിൽ പതിനൊന്നും ലക്ഷ്യത്തിൽ കൊല്ലുന്ന വിധം കൃത്യമായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇമാമുൽ കുറുത്തുബി റതിയല്ലാഹു ജംസം വെള്ളം പാനം ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് അതാവിടത്തെ ആമാശയ രോഗം മാറിക്കിട്ടാൻ പ്രത്യേകമായി കരുതുകയാണ് അത്ഭുതകരമായി മാറിക്കിട്ടിയത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചരിത്രം അതുപോലെ ഹത്തീബുൽ ബഹദാദി റതിയല്ലാഹു ജംസം വെള്ളം പാനം ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കരുതി ഒന്നെന്താണ് എനിക്ക് താരീഹ് ബഹദാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതണം ബഹദാദിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രിയമുള്ളവരെ മുപ്പത്തി ആറ് വാള്യമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് താരീഹ് ബഹദാദ് ചില പതിപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം ഞാനിപ്പോൾ അവസാനം നോക്കിയ ഒരു സാധ ഒരു എഡിഷനിൽ മുപ്പത്തി ആറ് വാള്യമാണുള്ളത് ഓരോ വാള്യവും എണ്ണൂറും എഴുന്നൂറും പേജുള്ള വാള്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള താരീഹ് ബഹദാദ് എനിക്ക് എഴുതണം ബഗദാദിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാനവറുകളുടെ കാലം വരെയുള്ള ആലിമീങ്ങളെയും അക്താബുകളെയും ഉലമാകളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് താരീഹ് ബഹദാദ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനവറുകളുടെ മറ്റൊരു നീയത്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ബഗദാദിലെ കേളികേട്ട പ്രഭാഷകനാവണം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ ഹത്തീബുൽ ബഗദാദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബഗദാദിന്റെ പ്രഭാഷകൻ എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുപോലെ മഹാനവറുകൾ കരുതിയിരുന്ന മറ്റൊരുദ്ദേശമാണ് എനിക്ക് എന്റെ ശൈഖിന്റെ അടുക്കൽ കബർ കിട്ടണം എന്നത് എനിക്കെന്റെ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ കിടക്കണം എന്നത് കാരണം ഉസ്താദ് എന്ന വലിയ മഹാന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കിടന്നാൽ ആ ഒരു പറക്കത്ത് എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ നീയത്ത് ചെയ്ത് ജംസം വെള്ളം പാനം ചെയ്യുകയാണ് മഹാനവറുകൾക്കതിൽ ലഭിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇതുപോലെ മഹത്തുക്കളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുക എന്നത് ഈ ഇമാമീങ്ങളായ നൂറുകണക്കിന് ഇമാമീങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട് 
ഇന്ന സ്ഥലത്തെനിക്ക് കിടക്കണം എന്റെ ഗുരുവര്യരുടെ അടുക്കൽ ഈ നാട്ടിലെ വലിയ മഹാന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയല്ലാഹു എന്നിവിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി റതിയല്ലാഹു എന്നു അതാ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു നബിയുടെ കബറുണ്ട് അതിന്റെ ചാരത്തി എന്നെ മറമാടണം പ്രിയമുള്ളവരെ അവർക്കെല്ലാം ആ മാതൃക ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് അവരൊന്നും കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു നയമല്ല അവർക്ക് ആ മാതൃക ലഭിച്ചതെന്ന് സ്വാഹിബൈറുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹകാരികളായ മാതൃകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കണം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് തങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ എന്നെ അടുത്ത് കിടത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളോട് സുദ്ദീഖുല്ലക്കബർദങ്ങളുടെ തിരുശരീരം കൊണ്ട് വച്ചിട്ട് സമ്മതം തേടുകയാണ് ഓ തങ്ങളെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് വാതിൽക്കലുണ്ട് അവിടെ തച്ചാരത്ത് കിടത്തട്ടെ നബിയെ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അശരീരി മുഴങ്ങുകയാണ് അതെ എന്റെ ചാരത്ത് കിടത്തിക്കൊള്ളാൻ ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവനെ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ മോഹമുണ്ട് മഹതിയായ ആയിഷ ഉമ്മയുടെ വീടാണ് ഹുജറത്ത് ഷെരീഫ എനിക്കൊന്ന് കിടക്കാൻ മോഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആയിഷ ഉമ്മറതിയല്ലാഹു എന്ന സമ്മതം തന്നാൽ അവിടെ കിടക്കാമായിരുന്നു അവിടുന്ന് സമ്മതം നൽകിയപ്പോൾ ൾ പറയുകയാണ് ഈ സമ്മതം മാത്രം പോരാ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുവന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ കവാടത്തിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് തങ്ങളോട് സമ്മതം തേടണം വിമർ ഉൽ ഫാറൂഖിനെ ഇവിടെ കിടത്തട്ടെ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം സമ്മതം ലഭിച്ചാലേ കിടത്താവൂ എന്ന് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ സമ്മതം ലഭിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തങ്ങളും ചാരത്ത് കിടക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അവർ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കസീബുൽ അഹ്മറിന്റെ അടുക്കൽ എന്നെ ഒന്ന് കിടത്തണം എന്ന് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും ഒക്കെ പതിവാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കാനുള്ള ഒരു മോഹം നിറിയിക്കൽ കാരണം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ സാന്നിധ്യം ആ പരിസരങ്ങളിൽ മുഴുവനും അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ചൊരിയാൻ അതൊരു നിമിത്തമാണ് ഇമാം റംലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ വളരെ വിശദമായി പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കബറിടങ്ങളിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ട വിചാരം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ മഹാന്മാരുടെ തിരുഹലറത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഇമാം റംലി റതിയല്ലാഹു എന്നെ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയല്ല അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ താജുല്ലമാ തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും അതുപോലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇവിടെ ഒരു കാരുണ്യമാണ് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിന് അനുഗ്രഹം ഈ ദേശത്തിന് മുഴുവനിൽ ലഭിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ പ്രത്യേകമൊന്ന് അറിയണേ ഒരു വലിയന്റെ ഒരു ആബിദിന്റെ ഒരു സയ്യിദിന്റെ ഒരു സ്വാലിഹിന്റെ 
ഒരു മഹാനവറുകളുടെ തിരുസാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായി നേട്ടമാണ് എല്ലാ വിധ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു നിമിത്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തങ്ങൾ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണണമെന്ന് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നാട്ടുകാരായ നല്ലവരോട് വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു താര ചെയ്തു തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു സയ്യിദിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് ഒരു ആലിമിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് താജുൽ ഉലമ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തന്നെ അത്ഭുതമാണ് എന്ന് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരുടെ വലിപ്പം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നിർമ്മലമായ വാചകങ്ങളിലൂടെ തെളിഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കലർപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയിൽ നമ്മളോട് സംവദിച്ച താജു അവർകൾ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണ് താജുൽ ഉലമയുടെ ജീവിതത്തിന് നേർ പകർപ്പാണെങ്കിൽ അതെനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള വലിയ ഒരു ഉപദേശമാണ് വലിയ ഒരു പാഠമാണ് താജുൽ ഉലമ ആരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ വാക്കുകൾ തന്നെ ആണ് ഒന്നാമതായി എന്റെ സദസ്സിനോടും ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് താജുൽ ഉലമയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ നാട്ടിനുള്ള അനുഗ്രഹമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വൈകല്ലേ ഇത് ഈ നാടിനൊരു കാവലാണ് ഒരു സുരക്ഷയാണ് ഈ നാട്ടിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഓരോ നാട്ടുകാർ അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളിലൂടെ സ്വാലീങ്ങളിലൂടെ ആ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല അവരുടെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ആ നാട്ടിലെ സർവാത്മന പുരോഗതിയുടെ നിമിത്തങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ച് ചെറിയാൻ വൈകല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമതായി ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ പൊന്നോമന മക്കളൊരു നാട്ടിൽ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ ഒരു കാര്യമല്ല മോമിനീങ്ങളുടെ കൽവിൽ ഹബീബിനോടൊരു മഹബത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈമാനുള്ളവരാരാണ് പുണ്യ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവരാണ് ആ പുണ്യ നബിതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗമേ ബി കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവരോടുള്ള ആദരവാണ് ഏത് വിധേനയാകട്ടെ ഏത് കബീലയാവട്ടെ ഏതു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാവട്ടെ എന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഹബീബിന്റെ ഓമന മക്കളാണ് എന്നത് മാത്രം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മാനദണ്ഡമാണ് അവരോടുള്ള ആദരവിന് അംഗീകാരത്തിനുള്ള കാരണമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടുത്തെ പൊന്നോമന മക്കളെ മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയില്ല അറിയില്ലേ മഹാനായ ഇമാമു സുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളാഹു എന്നു അഹലു ബൈത്തിനോട് കാണിച്ച ആദരവ് എത്രയാണ് ഇമാമുൻ ഷാഫി റതിയുള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ വിലാസം തന്നെ എന്താണ് അഹലു ബൈത്തിനോടുള്ള വില സ്നേഹമാണ് ആദരവാണ് അവിടത്തേക്ക് നാല് മധുകബന്റെ ഇമാമുകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമുള്ള ബഹുമതി എന്താണ് അവിടുന്ന് കുറേശിയാണെന്നതാണ് ഇമാം മാലിക് ബിന് അനസ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ അറിയില്ലേ ആരാണ് ഇമാം മാലിക് ബിന് അനസ് തങ്ങൾ അതാ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനയിൽ ദർശു നടത്തിയ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അറിവിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മദീനയുടെ പുണ്യഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടതിക്കിലേക്കും അറിവിന്റെ ജാജ്വല്യ രേഖകളെ പ്രഭാവം നടത്തിയ മഹാനരായ ഇമാം മാലിക്കുമിനെ അനസ്വറതിയല്ലാഹു എന്നിവനെ വായിച്ചാൽ അതാ മഹാനായ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളെ സാധാരണയായി ചില രാഷ്ട്രീയ വിചാരങ്ങൾക്ക് ആലിമീങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും സയ്യിദന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടു നിൽക്കാത്ത സയ്യിദന്മാരോട് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് സമ്മതം നിൽക്കാത്ത പണ്ഡിതന്മാരോട് ചില ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർബലയിൽ വെച്ച് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് 
എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു അനു കർബലയുടെ മണ്ണിൽ ഷഹീദായി വീണത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരം പിടിച്ചടക്കിയതിന്റെ പേരിലാണോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയതിന്റെ പേരിലാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനീതി ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണോ മഹാനരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു അനു ആരാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു എന്തേ പറഞ്ഞത് അൽ ഹസനു അൽ ഹുസൈൻ ജന്ന ഹസനും ഹുസൈനും സ്വർഗീയ യുവാക്കളുടെ നേതാക്കളാണ് എന്ന് നബിതങ്ങൾ വിലാസം നൽകിയ മഹാന്മാരെ അങ്ങ് പകത അങ് കർബലയുടെ മണ്ണിൽ കൊല ചെയ്തു കളഞ്ഞതാരാണ് ജൂതന്മാരാണോ അല്ല ക്രൈസ്തവരാണോ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗങ്ങളാണോ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ജനവിഭാഗങ്ങളാണോ അല്ല കർബലായുടെ മണ്ണിൽ കൊല ചെയ്തു കളഞ്ഞതാരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ ഹുസൈൻ തങ്ങൾക്ക് മൂല്യമിഞ്ഞ ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഹുസൈൻ തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാന പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു അനീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നത് കൊണ്ടല്ല സത്യം വെട്ടി തുറന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഹുസൈൻ തങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാരണമായി വായിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അവിടെ വായിക്കാനില്ല ഹുസൈൻ തങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് കറബലയുടെ മണ്ണിൽ കൊല ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് ഈ ഉമ്മത്തെ പഠിക്കണം ഈ ഉമ്മത്തെ വായിക്കണം ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലകൾ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹുസൈൻ തങ്ങളെ കറബലയുടെ മണ്ണിൽ ഷഹീദായി വീണത് ഏതെങ്കിലും മതവിദ്വേഷമായിരുന്നോ ഏതെങ്കിലും വർഗീയ കലാപമായിരുന്നോ ഏതെങ്കിലും അനിഷ്ടം പറഞ്ഞതായിരുന്നോ അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹുസൈൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ സമുദായത്തിലെ തന്നെ ചില രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളോട് മഹാനവർകൾക്കും മനസ്സില്ലായിരുന്നു അഥവാ നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് സമ്മതമാകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എന്റെ ജീവൻ പോയാലും പ്രശ്നമല്ലെന്ന് ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് നീതിയാണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മഹാനാണ് ഇവിടെ ചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളെ വായിക്കണം ഇവിടെ ചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളെ വായിക്കണം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഒരു രാത്രിയിൽ ചെമന്ന മണ്ണെടുത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഉമ്മസുലൈമറിയാഹു എന്നെ ചോദിക്കുന്നു അല്ല എന്തിനാണ് തങ്ങളെ കരയുന്നത് അതേ ഇത് കർബലയുടെ മണ്ണാണ് ഇത് കർബലയിലെ മണ്ണാണ് എന്റെ പൊന്നോമന മകനാട് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാടിന്റെ മണ്ണാണ് അൽ കർബു അൽ ബല വേദനയും നാശവും വരാനുള്ള മണ്ണാണത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെയും അനീതി ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയെയും സമ്മതം മൂളാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റതിയല്ലാഹു എന്നു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അതാണ് മഹാനവറുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നു എന്ന കാരണത്താലാണ് അതുകൊണ്ട് താജുൽ ഉലമയെ ആരെങ്കിലും എതിർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അക്രമങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അനീതിയോട് സമ്മതം മൂളാൻ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അനാവശ്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ മഹാനവറുകൾക്ക് സാധ്യമായിരുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഉപ്പാപ്പയുടെ ജ്വലനമാണ് പ്രപിതാവിന്റെ ആദർശ ധീരതയാണ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ പഠിച്ചതിനെതിരെ ഒരു കാര്യത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടുമെന്ന ബേജാറണിക്കില്ല എന്നെ ആളുകൾ ആദരിക്കില്ലെന്ന ബേജാറണിക്കില്ല കാരണല്ലും 
ഒരാക്ഷേപകന്റെ ആക്ഷേപവും ഏതെങ്കിലും അപകീർത്തി പറയുന്നവരുടെ വാക്കു ദോഷങ്ങളും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്താണെന്ന് പറയാനുള്ള കരുത്താണ് താജുല്ലുലമയ്ക്കെതിരെ ഒരുപാട് വിമർശന ശരങ്ങൾ ഉയരാനുള്ള കാരണം ഇനി ചരിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ വായിക്കണം ആ വിമർശനത്തിന്റെ പേരിലോ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിലോ മഹാനരായ ഹുസൈൻ തങ്ങളുടെ വിലാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല മഹാനരായ ഹുസൈൻ തങ്ങളുടെ തിരുശരീരം രണ്ട് ഭാഗമായി രണ്ട് നാട്ടിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഉടൽ ഒരു നാട്ടിൽ അവിടുത്തെ ശിരസ് ഒരു നാട്ടിൽ ഒന്ന് ഇറാഖിൽ ഒന്ന് ഈജിപ്തിൽ മഹാനവറുകളുടെ ശരീരം ഒരു ഭാഗത്ത് ശിരസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സമുദായത്തിലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷം അങ്ങനെ ഗളച്ഛേദം നടത്തിയത് കൊണ്ട് ഹുസൈന്ദങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന് വല്ല കുറവുമുണ്ടോ വിവേകമുള്ള വിശ്വാസികൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചറിയണം വർത്തമാനത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം കാലത്തോടതിന്റെ സ്വരുമകളെ ചേർത്ത് പഠിക്കണം അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു എന്നിവന് അങ്ങനെ ഒരു തിക്താനുഭവം ഉണ്ടായെങ്കിൽ സത്യം പറയുന്ന ആർക്കാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക താജുല്ലുലമ തങ്ങളവറുകളുടെ നിലപാടുകൾ ഉജ്ജ്വലമായ ആദർശത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്ത് ഹുസൈൻ തങ്ങളെ മറന്നു പോയില്ല ഹുസൈൻ തങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചു പോയില്ല ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് ആദരവോടെ പുണ്യനബിതങ്ങളുടെ പൊന്നോമന മകനെ ഹൃദയത്തിന്റെ തേരിലെ സ്നേഹാദരങ്ങളുടെ ചുംബനം നൽകുകയാണ് അതുപോലെ താജുൽ ഉലമ ആദർശ ധീരതയോടെ ഒറ്റയ്ക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി വന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് ലോകത്തെ മോമിനീയങ്ങളുടെ ആദരവിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല താജുൽ ഉലമ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദീനെ മേം ഓലത് ഹേരഹതെ ഓ ആഷിഖോങ് കസീനെ മേം പറയപ്പെടുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് ഗുംബദെ ഹസ്റാഇന്റെ പച്ച കുബ്ബയുടെ തണലിലാണ് മുത്ത് നബി തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് എന്ന് ലോകം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിവസിക്കുന്നത് തങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് വിശ്വാസി പരസഹസ്രങ്ങളുടെ പരകോടികളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വിശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ വിശ്വാസികളുടെ ഈമാനുള്ളവരുടെ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മഹാനവറുകൾ ജീവിക്കുകയാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിൽ ഒന്നാമത്തേത് അറിവിന് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഊർജസ്വലതയുള്ള ദിനരാത്രങ്ങൾ മുഴുവനും ആരോഗ്യമുള്ള രാപ്പകലുകൾ മുഴുവനും അറിവിന്റെ ആർജനത്തിനും അറിവിന്റെ വിതരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് മഹാനവറുകൾ വിനിയോഗിച്ചത് നിങ്ങളങ്ങ് മക്കൾ മുക്കറമയിൽ ചെന്നാൽ ഒരു പണ്ഡിത കുടുംബം ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ആരാണ് മിന്നഹലി ബൈത്തി റസൂലില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ പരമ്പര ഇന്നും അവിടെ അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കണ്ണിയിലെ വലിയ തികഞ്ഞ പണ്ഡിതനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അലവി അൽ മാലിക്കി എന്ന മഹാൻ ആ അഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങളുടെ ഉപ്പയാണ് മുഹമ്മദ് അലവിൽ മാലിക്കി തങ്ങൾ മഹാനവറുകളാണ് മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയക്ക് ചിലഭാഗിയത് ആ മുഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങളുടെ ഉപ്പയാണ് അലവി ബിൻ അബ്ബാസ് അൽ മാലിക്കി തങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയുമോ പരിശുദ്ധമായ മക്കൾ മുക്കറമയിലെ ബാബു സലാമിൽ ഇരുന്ന് സഹീബുൽ ബുഹാരി ദർസു നടത്തിയ മഹാനാണ് അലവീബിന് അബ്ബാസ് അൽ മാലിക്കി എന്ന അഹലുബൈത്തിലെ അറിവിന്റെ താരകം മക്കൾ മുക്കറമയിൽ 
ARIN Healthy क钱 Indonesia Indonesia நிங்களுடைய 
അത് ജീവിതം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ജന്മം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ഇന്നത്തെ സയ്യിദന്മാരുടെ മുഴുവനും സിരകളിൽ ഒലിക്കുന്നത് പുണ്യനബിധങ്ങളുടെ രക്തത്തിന്റെ പിന്മുറയാണ് ഈ ഒരു ആദരവ് വേണേ അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മദീനയിലേക്ക് വിളിച്ചത് മദീനയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ദർശനം നടത്തിയ മാലിക്കബിനെ അനസ്വറതിയല്ലാഹു എന്നിവനെ അറിയില്ലേ മാലിക്ക് ഇമാം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഇമാം മാലിക്കബിനെ അനസ്വിതങ്ങൾ തങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലോകത്തുള്ള ആലിമീങ്ങൾ നിന്നെല്ലാം ഒരു വിശേഷമുള്ള ആലിം കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നാല് മധുകബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ മൂന്ന് പേരും ലോകസഞ്ചാരം നടത്തിയവരാണ് അറിവിന്റെ ഉറവകൾ തേടിയിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തവരാണ് ഇമാം മാലിക്കിതങ്ങൾ മദീന വിട്ടിട്ടില്ല മഹാനവറുകളിലേക്ക് ലോകത്തിന് നാനാദിക്കിലയും എൽമ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് മഹാനവറുകൾ മദീന വിട്ടത് മക്കയിൽ ഒന്ന് പോയി ഹജ്ജു ചെയ്യാനോ അമ്ര ചെയ്യാനോ അല്ലാതെ മദീന വിട്ടിട്ടില്ല പുണ്യനബിതങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇമാം അബോനു അയ്മതങ്ങൾ ഹല്യത്തുൽ ഔലിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ രാത്രിയിലും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കനവിൽ കണ്ടിരുന്ന നേതാവാണ് ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ എല്ലാ രാത്രിയിലും പുണ്യനബിതങ്ങളെ കിനാവ കണ്ട മഹാൻ ആ മഹാനരായി മാം മാലിക്കിതങ്ങൾ മദീനയില്ലിരിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഭരണാധികാരിയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അതാ ഇമാം മാലിക്കിതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊരു ഫത്തുവ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാണ് കൊട്ടാര പണ്ഡിതന്മാരായ ചില ആളുകൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഫത്തുവ നൽകും അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ നിങ്ങളെ ബഗദാദിന്റെ മണ്ണിൽ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് തല്ലി രണ്ട് തോളും ഒടിച്ചു ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയപ്പോൾ ഭരണാധികാരി ചോദിച്ചു അല്ലയോ അബു അബ്ദില്ല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ആശയത്തിൽ മുറുക പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ സമരത്തിനിറങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാര് പോലും ആശയം മാറ്റിയിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രമേൽ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദിനെ അമ്പലതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയെ ഭയക്കുന്ന എനിക്ക് ദീനിന്റെ നിയമം മാറ്റാൻ പറ്റൂല്ല രണ്ടാമതായി മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബരതങ്ങൾ പറയാണ് ഈ ജയിലറയുടെ പിന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവരാലോചിക്കുന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ കലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ ശരിയായ ആ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങളുണ്ട് പുറത്ത് ഞാൻ എന്റെ നിലപാട് മാറ്റിയാൽ അവരുടെ ഈ മാനങ്ങ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആശയത്തിൽ ഒരു ഇളവ് വരുത്താൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ കിട്ടൂല്ല അതിന്റെ പേരിൽ മഹാനവറുകളെ തല്ലിയിട്ട് രണ്ട് തോളും ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകനാകുന്ന അബ്ദുള്ള ബർ അബ്ദുള്ള റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ പറയാണ് എന്റെ ഉപ്പയെ ഒരു ജീവച്ചവം പോലെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ അവിടുന്ന് വഫാത്താവുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണേ അതുകൊണ്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പല തങ്ങളുടെ പേരിന് കുറവ് വന്നില്ല പ്രശസ്തിക്ക് കുറവ് വന്നില്ല അന്ന് കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ഫത്വ കൊടുത്ത ഒരു പണ്ഡിതനെയും ലോകത്ത് വേണ്ടി വന്നില്ല തൽക്കാലം അവർക്കൊരു ക്ഷേമമുണ്ടായെന്നല്ലാതെ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന രാജ്യഭരണത്തിന്റെയോ ഭരണകൂടത്തിന്റെയോ താങ്ങും തണൽ ലഭിക്കാൻ മത നിയമങ്ങളെ മാറ്റിയ ഒരു പണ്ഡിതനെയും ലോകത്തിനറിയൂല ആദരിക്കാൻ ആളില്ല 
എന്നിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ നിങ്ങൾ കേട്ടി ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ഏതാണ് മഹാനരായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ ജനാദ നിസ്കരിക്കാൻ ആളുകൂടിയതുപോലെ ബഹദാദിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു ജനസഞ്ചയം ഇന്നേ വരെ ഒരു ജനസഞ്ചയം വേറൊരാളുടെയും ജനാദയ്ക്ക് കൂടിയിട്ടില്ല അതാണ് മഹാനവറുകൾ ഈമാനിൽ മുറുകെ പിടിച്ചതിന്റെ വിലാസം പ്രിയമുള്ളവരെ നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ താജുല്ലുലമാത്തങ്ങളെ വഫാത്തായപ്പോൾ കേരളവും കർണാടകയും ശാരീരികമായും ലോകം മുഴുവനും മാനസികമായും ഒഴുകി ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ജനാസ കൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ജനാസയിലേക്ക് വന്ന ജനലക്ഷങ്ങളാണ് എത്ര ആളുകളുടെ ഈ മാനിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് താജുല്ലുലമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ഒരു നിലപാടറിയാൻ അതാ ലക്ഷങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഈ മാനന്റെ കയ്യിലാണ് അത് പണയം വെക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല്ല അതുപോലെ താജുല്ലുലമയുടെ വാക്കും ആജ്ഞയും അനുസരിക്കാൻ എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് വിശ്വാസികൾ റെഡിയായി നിന്നത് എന്നതിന്റെ ഒരു സാമ്പിളാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഒഴുകി വന്ന ജനസഹസ്രങ്ങളെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക്ക് ബിനാനസങ്ങൾ മദീനയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഭരണകൂടത്തിനനുസരിച്ചൊരു ഫത്വ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഓ മാലിക്ക് ബിനാനസ നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ മദീനയുടെ ഗവർണർക്കനുസരിച്ച് ഒരു ഫത്വ എഴുതണേ ഒരു ഫത്തുവ എഴുതണം നിങ്ങൾ ഇമാം മാലിക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റൂല എനിക്കെങ്ങനെ ഫത്തുവ എഴുതാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം ഒരു ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റാൻ പറ്റൂല ഒരു ഭരണാധികാരി മാറ്റാൻ പറ്റൂല അവസാനം മഹാനരായ ഇമാം മാലിക്ക് പിന്നെ അനസുധങ്ങളെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് മാരകമായ പീഡനങ്ങളാണ് വർദ്ധനങ്ങളാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇമാം മാലിക്കുതങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആളുകൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ല ഇത് മാലിക്ക് പിന്നെ അനസ് തന്നെയാണോ ശരീരം വല്ലാതെ ശോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് വല്ലാതെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുപോയല്ലോ ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖലീഫ അളവിടുകയാണ് ഓ മാലിക്ക് ബിന് അനസേ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച ഗവർണറിൽ നിന്ന് പ്രതികാരമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരവസരം തരാം അത് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വീകരിക്കണേ മാലിക്ക് ഇമാം മാലിക്ക് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അകാരണമായി അക്രമിച്ച് ഗവർണറോട് പ്രതികാരമെടുക്കാൻ അവസരം തരാം ഇവിടെ ചരിത്രം രണ്ടു മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പാഠങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയുമോ ഇമാം മാലിക്ക് നിങ്ങളെ പറയുകയാണ് നിയമപ്രകാരം പ്രതികാരം സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് ഷെരിയുടെ ലോ പ്രകാരം എനിക്ക് പ്രതികാരമെടുക്കാൻ ന്യായമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പീഡനം നൽകിയവർക്കെതിരെ എനിക്ക് പ്രതികാരമെടുക്കാൻ നിയമമുണ്ട് ശരി ആ ലോയനുസരിച്ച് എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രതികാരമെടുക്കാൻ എന്റെ മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല എന്തേ കാരണമെന്നല്ലേ മദീനയുടെ ഗവർണർക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കുറൈശി കുടുംബത്തോടൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ഒരു ബന്ധമുള്ള കാരണത്താൽ 
എനിക്കവരോട് പ്രതികാരമെടുക്കാൻ എൻ്റെ മഹബത്ത് അനുവദിക്കുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പറയാണ് നാളെ പല ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മാലിക്കേ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടി അവിവേകം കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതികാരമെടുത്ത് കളഞ്ഞല്ലോ മാലിക്കേ എന്നെങ്ങാനം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രതികാരമെടുക്കാത്തതെന്ന് ഇമാം മാലിക് ബിന് അനസുറുദിയുള്ളോഹു എന്നെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഏതെല്ലാം പാഠമുണ്ട് ഒന്ന് സത്യം പറയുന്നവർ അനുഭവിക്കേണ്ട പീഡനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണമുണ്ട് രണ്ട് അഹിലുബൈത്തിനോട് കാണിക്കേണ്ട ഓർമ്മ എന്താണ് ബന്ധമെന്താണ് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഒരനിഷ്ടം ഒരു സയ്യിദിൽ നിന്ന് വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സയ്യിദിനെ കണ്ടുകൂടാ ഒരു സാധാരണ അലിമിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സയ്യിദിനെ കണ്ടുകൂടാ കാരണമെന്തേ നമ്മുടെ തലയിൽ മുടിമുളയ്ക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞതായി കൻസുൽ ഉമ്മാലിൽ മുത്തക്കൽ ഹിന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇബിന് കസീർ ബിദായിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്തേ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ മുടിമുളയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ഓ നിങ്ങളുടെ വലിയുപ്പയായ മുത്തിനബിതങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തോടുള്ള കടമയും കടപ്പാടും വലുതാ അവസാന നാളിൽ നിന്ന് റബിയുല്ലാഹറിന്റെ പ്രാഥമിക രാവിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ എന്റെ സദസ്സിനോട് പറയട്ടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മഹബത്തിന്റെ പ്രഭാവങ്ങളെ നമുക്കിന്ന് കാണിക്കാനുള്ളത് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ തിരുകരം കവരാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടായില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തെ പേരമക്കളുടെ തിരുകരം ഒന്ന് ചുംബിക്കാനുള്ള അവസരം അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതിന് ഒരു ഒരു പണ്ഡിത സഭയുടെ മേധാവിയാകണമെന്നില്ല ഒരു ദർശു നടത്തുന്ന മുതിർസാകണമെന്നില്ല ഒരു ജമയ്യത്തുലമയിലെ മെമ്പർ ആകണമെന്നില്ല ഒരു ചെറിയ തങ്ങൾ കുട്ടിയും അത് തങ്ങൾ കുട്ടി എന്ന നിലക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് ഒരു സയ്യിദിന് കൂലിപ്പടിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന സയ്യിദാണെങ്കിലും അത് സയ്യിദ് വലിയ മഹത്വമുള്ളവരാണ് ഒരു സയ്യിദിനോടും ഒരതപ് കേട് കാണിച്ചാൽ മോനെ ഒരു തങ്ങളെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ അവരുടെ വേദന എവിടെ എത്തുമെന്നറിയുമോ വലിയുപ്പയായ ഹബീബിലേക്ക് എത്തിപ്പോകും അത് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു തറച്ചാൽ അതിന്റെ വേദന ഞാൻ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീബാണ് നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മോമിനിന്റെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടാൽ അതിന്റെ വേദന ഞാൻ അനുഭവിക്കും ഞാൻ അറിയും ഒരു മോമിനിന്റെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടാൽ അതിന്റെ വേദന ഞാൻ അറിയും ഇമാം ഖാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പേരമക്കളുടെ സന്തോഷവും വേദനയുമെല്ലാം മദീനയിലെ രാജാവ് അറിയുന്നുണ്ട് മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ലോക ഗുരുവായ തിങ്കൾ ഹബീബുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് സംഘടനയിലായാലും ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിലായാലും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംഘടനയിലല്ലാത്ത മറ്റൊരു സംഘടനയിലായാലും ഒരു സീദിനെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൂടി ഒരു സീതനെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൂടാ ഒരു തങ്ങളെയും നൊമ്പരപ്പെടുത്തിക്കൂടാ 
തങ്ങന്മാരോടുള്ള സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിഫലവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു തന്നതിന് സ്വർഗത്തിന്റെ മാർഗം തുറന്നു തന്നതിന് വിജയത്തിന്റെ വഴി അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു പ്രതിഫലവും ചോദിക്കുന്നില്ല ുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഹബീബായ തങ്ങളോട് മഹബത്തില്ലേ ആ മഹബത്തിന്റെ പ്രകാശനമാണ് അഹ്ലുബൈത്തിനോടുള്ള ഹബ്ബെന്ന് പറയുന്നത് ഷംസുൽ ഉലമായി കെ ഉസ്താദ് അവർകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടുന്ന് അഹ്ലുബൈത്തിനോട് എത്ര വലിയ ആദരവാണ് താജുൽ ഉലമ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഷംസുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകൾ താജുൽ ഉലമയെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് താജുൽ ഉലമയാണ് അവസാന വാക്കായി അംഗീകരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിരുന്ന ആദരവ് ഉലകമേ നമ്മളെ വായിക്കണം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഷംസുൽ ഉലമ എന്ന ഉന്നതനായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന് മഹബത്ത് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള വിജയത്തിന്റെ നിദാനം തങ്ങളവർകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിലാസം അവിടുന്ന് ഒരു സയ്യിതായിരിക്കെ അവിടുന്ന് ഒരു ആലിമായിരിക്കെ അതാ ഉയർന്ന ഒരു സ്നേഹമാണ് ലോകത്തോട് കാണിച്ചു തരുന്നത് അവിടുത്തെ ഓരോ സദസ്സും തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായ ഈണത്തിൽ താജുല്ലുലമ വരികൾ ചൊല്ലാതെ ഒരു പ്രസംഗവും ഒരുപക്ഷെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് താജുല്ലുലമയുടെ മഴപ്പത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിലാസമാണ് ഈ വരികൾ ആരാണ് ചൊല്ലിയത് ഇമാമുല്ലാതം അബൂ ഹനീഫ് റതിയല്ലാഹു എന്നു ആണ് ഇമാമുല്ലാതം അബൂ ഹനീഫ് റതിയല്ലാഹു എന്നു മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മധു ചൊല്ലാൻ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരികൾ കോർത്ത് വരികയാണ് മഹാന്മാര് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ പ്രത്യേകമായ വരികൾ ചൊല്ലി ചൊല്ലി വരികയാണ് അവസാനം വന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പറയാൻ ഒരു അവകാശമുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും പറയാനില്ലാത്ത ഒരു അവകാശം മദീനയിൽ വരുമ്പോ തങ്ങന്മാർക്ക് പറയാനുണ്ട് അതെന്താണ് ഓ തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന സ്വാർത്ഥവാഹക സംഘങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ തിരുസവിധത്തിലെ അതിഥികളാണ് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവസാനം അടുത്ത പ്രയോഗം അത് താജുൽ ഉലമയ്ക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ അവിടുത്ത മക്കൾക്ക് പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ലിയാ ഉൽ മുസ്തഫ തങ്ങൾ അവർകൾ ഇവിടെയുണ്ട് മഹാനവർകൾക്ക് പറയാം അതാ തങ്ങന്മാർക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് പറയാം ുപ്പയായ തങ്ങളെ ഞങ്ങളും മക്കളാണ് ഈ മദീനയിലേക്ക് വന്നത് 
ഞങ്ങൾ സന്താനങ്ങളാണ് ഈ കവാടത്തിൽ വന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികളാണ് ഈ മദീനയിൽ വന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പേരമക്കളാണ് വലിയുപ്പാന്റെ അടുക്കൽ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം അധികമാണ് അവർക്ക് അവിടെ ഓടിക്കളിക്കാം അവർക്ക് ചാടിക്കളിക്കാം അതാ മുത്തുനബിതങ്ങളും ഇമ്പറിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഹസനൈനി ഇങ്ങനെ ആടിക്കുലുങ്ങി വരികയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് ആ പേരമക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് തങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഹസന ഇനി തോളിൽ കയറിയിരുന്ന് കളിക്കുകയാണ് അതാ ഹുസൈൻ എന്നവർക്ക് ദാഹിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ തിരുനാവ് ഹുസൈൻ എന്ന പേരമകന്റെ വായിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് മോനെ ഇമ്പി കുടിച്ചോളൂ ദാഹം തീർക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയെല്ലാം മക്കളോട് വലിയുപ്പയ്ക്ക് വലിയ വാത്സല്യമാണ് ലോകത്തൊരുപ്പയും മക്കൾക്ക് നൽകാത്ത സ്നേഹമാണ് മൊത്തു നബിതങ്ങൾ മക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഓ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പേരമക്കളാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരവകാശം ഈ തങ്ങന്മാർക്കുണ്ട് എത്ര വലിയ അലിമായാലും എത്ര വലിയ പണ്ഡിത നേതാവായാലും തങ്ങളല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് പറയാൻ അവിടെ ന്യായമില്ല അവിടെ ചെന്ന് പറയാൻ അവകാശമില്ല ആ അവകാശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ിന്റെ വരികൾ കോർത്തിണക്കിയിട്ട് മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഈ വരിയുണ്ടാക്കിയ കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞ കവിതയുണ്ടാക്കിയ കാര്യം ആയിമാമുള്ള മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ പള്ളിയുടെ ിൽ നിന്ന് കവിത കേൾക്കുകയാണ് പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് കവിത കേൾക്കുക ചൊല്ലുകയാണ് എന്താണ് ചൊല്ലുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വരികൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് മോദിനോട് ചോദിച്ചോ മോദിൻ സാഹിബേ ഈ വക്കാസിത ഈ വരികൾ മദീനത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന പുണ്യനബിതങ്ങളെ ഇന്നലെ കിനാവിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്കവിടുന്ന് ഒരു യുവാവ് ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് കേട്ടു പഠിച്ചതാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നതല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നേരത്തെ താജുശരിയ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഡർബാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉസ്താദിനെ കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിമറൽ കാലീത്തങ്ങളെ അതാ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ കിടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു നീ ഇവിടെ കിടക്ക ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഉടനെ കബറാൾ എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ ഒരുങ്ങി വേണ്ട ഉമർഖാദീ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അവിടെ ആ കബർ പൊട്ടിയതിന്റെ അടയാളം ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മക്കബറയിലെ എടുപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്ന് നമ്മൾ സലാം പറഞ്ഞു വരുന്നു മഹത്തുക്കൾ അങ്ങനെയല്ല മഹത്തുക്കൾ അങ്ങനെയല്ല അവര് കബറാളികളെ കാണുകയാണ് സംസാരിക്കുകയാണ് 
ഒരു പക്ഷേ ഈ ശകലങ്ങൾ യുക്തിവാദികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈമാനും ഇസ്ലാമും മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൊമ്മനീങ്ങളോടാണ് അള്ളാഹു ആകുന്ന രക്ഷിതാവില്ലെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വേറെ എന്താണ് നിഷേധിക്കാൻ പ്രയാസം ഈ ലോകം വെറുതെ ഉണ്ടായതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശക്തിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യരായ ആളുകളല്ലേ യുക്തിവാദികൾ അവർക്ക് വേറെ എന്തും നിഷേധിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഏതാണ് ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ട് എന്നതാണ് വിവേകം അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ബുദ്ധി അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഉണ്ടായതാണോ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു കാരണം കാരണക്കാരനില്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ റീസണിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും വെറുതെ അങ്ങുണ്ടായതാണെന്ന് പറയാൻ അത്രമാത്രം ബുദ്ധിശൂന്യതയുള്ളവരാണ് യുക്തിവാദികൾ അവർക്ക് മതത്തെ നിഷേധിക്കാം അവർക്ക് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാം അവർക്ക് മതചിഹ്നങ്ങളെ നിഷേധിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മൊമിനീങ്ങൾ അവർക്കൊരുപാട് കാര്യം അടിസ്ഥാനപരമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ആത്മാവുകളുടെ ലോകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ലോകമാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളോട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ ആത്മീയമായി സംവദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തെളിവ് പറയാൻ ഞാൻ ഈ വേദി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇബിനുൽ കയ്യിമിന്റെ അറൂഹ എന്ന ഗ്രന്ഥം നോക്കിയാൽ ഇമാം ഹാഫിദ് സുയൂത്തി തങ്ങളുടെ പാരായണം ചെയ്താൽ അബ്ദുൽ ഖനിയിൻ അബുൽ സി തങ്ങളുടെ അഹ്വാൽ ഉൽഖുബൂർ എന്ന് പഠിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഇബിൻ അബി ദുനിയ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ പാരായണം ചെയ്താൽ അതിലെല്ലാം അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾ വായിക്കാം അത് ആ കബറാളികളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ കബറുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ കബറാളികളെ അറിയാൻ മഹത്വമുള്ള മഹാന്മാരുണ്ട് അവരുടെ അവസ്ഥ അറിയാൻ പറ്റുന്ന പദവിയുള്ളവരുണ്ട് എത്രയോ മഷായിഹുമാർ അവർക്കവരുടെ കിതാബുകളിൽ സംശയം വന്നാൽ മുസന്നിഫുകൾ വന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ഒന്നും രണ്ടും പത്തും നൂറും ഒന്നും അല്ല അതുപോലെ താജുൽ ഉലമയെ ജീവിതകാലത്ത് അറിഞ്ഞ വലിയ മഹാന്മാർ അവര് താജുൽ ഉലമയെ ഇപ്പോഴും ജീവിതകാലത്ത് സന്ദർശിക്കാൻ വരും പോലെയാണ് അവര് കാണാൻ വരുക അതാണ് നേരത്തെ താജുശ്ശരി അവറുകൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഉള്ള ആളത്ത് ഓറെന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയൂ പേരു പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ബഹുമാന സ്വാചകം പറയാനെ അവർക്ക് കഴിയൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം മാലിക് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല നബിതങ്ങളുടെ കബർ സന്ദർശിച്ചു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നതാണ് മദീനത്തേക്ക് പോകുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ കബർ സന്ദർശിക്കാനല്ല നബിതങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാനാണ് കാരണം ഇവരിൽ കയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൂനിയിൽ എഴുതുന്നത് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരാൾ ചെന്ന് നിന്നാൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സംഭാഷണം നടത്തുന്നു എന്ന നിലയിലാണ് നീ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത് കാരണം അവിടുന്ന് കബറിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ കബറിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ഇതിനൊന്നും തെളിവ് പറഞ്ഞ സമയം കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം വിശ്വാസികൾക്കില്ല 
അല്ലാമാ ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൽ ഉംദയുടെ ആ മുഖത്തിൽ അതാ അതിന്റെ ശരഹ എഴുതിയ ബസ്സാം മുഹമ്മദ് ബാറൂദ് അവർകൾ ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി തങ്ങളുടെ 64 വരിയുള്ള കവിത കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തവാത്തറത്തിൽ അദില്ലത്തു വൻ ഖൂലു തെളിവുകളും പ്രമാണങ്ങളും അനിഷേധ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നതിന് അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഓരോ മഹാന്മാരെയും സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ അവരവരുടെ സാന്നിധ്യമറിയുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ വഫാത്തായി അങ്ങനെ ഭരണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതിയല്ലാഹു എന്നു മദീനത്ത പള്ളിയിൽ കിടക്കുകയാണ് അലി റതിയല്ലാഹു എന്നു രാത്രി ഒരു കിനാവ് കാണുന്നു ഇമാം അബ്ദുൽ റസാഖ് മുസന്നഫിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ പള്ളിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണുന്ന സ്വപ്നം ഏതാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ ഒരു ഉമ്മ ഒരു കൊട്ടയിൽ കാരക്കയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് മദീനക്കാർ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടിൽ വിളവെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ വിളവ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കും ആദ്യത്തെ കൊല ആദ്യത്തെ തേങ്ങ ആദ്യത്തെ പഴം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോലെ ഈത്തപ്പനയുടെ വിളവെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ പഴം കൊണ്ടുപോയി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും തങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യും എന്നിട്ട് തങ്ങൾ നോക്കും അവിടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്ക് അത് നിറഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം വിളവെടുത്താൽ തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൊയിലാരാപ്പിളക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയും അത് മദീനത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മോഡലാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും വറക്കത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യും പണ്ട് പള്ളികൾക്ക് തെങ്ങു കൊടുക്കുമായിരുന്നു താദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തെങ്ങു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇന്നും അപൂർവമായി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ മഹാനായ അലി റതിയുള്ളാഹു എന്നു കാണുകയാണ് പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ നിന്നൊരുമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് കൊട്ടയിൽ കാരക്ക കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഹാലി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അലി റതിയുള്ളാഹു എന്നു ആ കാരക്കയും കൊണ്ട് നേരെ മെഹ്റാബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് മെഹ്റാബിലിരിക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അതങ്ങ് നീട്ടിക്കൊടുത്തു തങ്ങൾ അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു കാരക്കെടുത്ത് അലിയാര് തങ്ങളുടെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ഒന്ന് കൊടുത്തു രണ്ട് കൊടുത്തു രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂന്നാമതൊരു കാരക്ക കിട്ടിയില്ല മഹാനായ അലി റതിയുള്ളാഹു എന്നു പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നു ഉണർന്നപ്പോൾ വായില്ല കാരക്കയുടെ രുചിയുണ്ട് അതാ മഹാനവറുകൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ കിനാവ് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അലി റതിയുള്ളാഹു എന്നു ഈ സ്വപ്നം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുത്തു സുബഹിയായി സുബഹി കഴിഞ്ഞു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുമ്മ ഒരു കൊട്ടയിൽ കാരക്ക കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാദാലി അമീരിൽ മുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണേ അലിയാര് തങ്ങൾ ഈ കാരക്കയും വാങ്ങി മെഹ്റാബിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്ന ഒമർ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ൾ ഒരു കാരക്ക എടുത്ത് അലിയാരു തങ്ങളുടെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ഇന്നലെ രാത്രി നബിതങ്ങൾ തന്ന കാരക്കയുടെ അതേ രുചി തന്നെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാരക്ക കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴും അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ 
അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് തരണം അപ്പോഴുമർ തങ്ങൾ പറയാണ് മോനെ നബിതങ്ങൾ ഇന്നലെ രണ്ടെണ്ണല്ലേ തന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനും രണ്ടേ തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അലിയാര് തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കിനാവിൽ മുത്തു നബിതങ്ങളിലെ തിരുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് കാരൊക്കെ സ്വീകരിച്ച കാര്യം നിങ്ങളോട് ആരാഴുമറെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ആരെ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കിനാവ് കണ്ടു മുത്തിന് വിധങ്ങൾ കാരൊക്കെ തന്നു എന്നൊക്കെ ആരെ പറഞ്ഞത് ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു അല്ല റവാഹു ജുനൂദും മുജന്നത നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മാവ് ഒരു ലോകത്താണ് അലിയെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മാവുകൾ ഒരു ലോകത്താണ് അവർ പരസ്പരം വ്യവഹാരം നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല അറിയുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾ ആത്മാവുകളുമായി സംവാദം നടത്തുന്നുണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്ത് അവർ സംവദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാനുള്ളവർക്ക് അതറിയാൻ കഴിയും അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാരുടെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അലിമീങ്ങൾ പല വിധേനയും ശുഭവാർത്ത അറിയുന്നവരുണ്ട് ഉദാഹരണം അയ്മത്തിന്റെ കിതാബിൽ തന്നെ കാണാമൃതിയുള്ളവനെ അക്കാലത്ത് മഹാന്മാര് കിനാവിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്തേ ഇമാം അവറുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥാനം എന്തെല്ലാമാണ് കിട്ടിയത് അതേ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് അള്ളാഹു തേല നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു തേല നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണമായി നിങ്ങൾ കണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഉടനെ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല വേറെ കാരണമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഈ പദവികളെല്ലാം ഇന്ന് ലഭിച്ചതായി ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അരിസാല എന്ന കിതാബിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു സ്വലാത്താണ് അള്ളാഹുമ്മീദിന് എന്ന സ്വലാത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച കാരണമാണ് എനിക്ക് ഈ പദവികളെല്ലാം കിട്ടിയതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന അഷാഫിയോഹു മഹാന്മാരായ സ്വലിഹീങ്ങളോട് വഫാത്തിനു ശേഷം അറിയിച്ചെങ്കിൽ ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമതങ്ങളെ കാണും ഞാൻ നബിതങ്ങളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണും കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ എന്നെ മിമ്പറിൽ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ദർസെടുപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളോട് പറയും നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസിന്റെ ദർസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചിലരോട് നബിതങ്ങൾ പറയും ചിലപ്പ ഞാൻ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന താലത്തിൽ നിന്ന് കാരൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും ചിലപ്പ ഞാൻ ചെങ് ത ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പറയും തങ്ങളെ എനിക്കൊരുപാട് എതിർപ്പുകാരുണ്ട് വിമർശകന്മാരുണ്ട് അപ്പോഴെന്നോട് പറയും മോനെ അനുക്കാവനുക്ക മോൻ വിഷമിക്കണ്ട മോൻ പ്രയാസപ്പെടണ്ട ഞാൻ താങ്ങും തണലുമായി ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് ും ഇതാരു പറഞ്ഞതാണ് ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കേഹെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഷാഫി മാമതങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളാണ് ഷാഫി മാമതങ്ങൾ ഈജിപ്തിലുള്ളപ്പോൾ അതാ കിനാവിൽ വന്നുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു സലാം ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സലാം എന്റെ ഒരു സലാം നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായ അങ്ങ് ബഗദാദിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബു അബ്ദുല്ലാ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിന് എന്റെ ഒരു സലാം പറയണേ 
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷാഫി മാമ തങ്ങളോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സലാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ ഒരു സലാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നബി തങ്ങൾ ഇത് ആരെഴുതിയതാ ഇമാം സുബുക്കി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തബക്കാത്തു ഷാഫയ്യത്തുൽ കുബ്രയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഷാഫി മാമ തങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തേ റബി അറുദിയുള്ളാഹു എന്നു എന്ന ശിഷ്യനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ടൊരു ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കി ഓ അബു അബ്ദില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബി തങ്ങൾ ഒരു സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് കത്തിൽ എഴുതി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ശിഷ്യനെ ബഹദാദിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടു അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങൾക്ക് സലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ തബക്കാത്തു ഷാഫ് അയ്യത്തുൽ കുബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബ് തന്നെ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാ ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ കിങ് ഫൈസൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എക്സാമിനേഷൻ വിഭാഗം തലവനായ അബ്ദുൽ ഇലാഹ് അൽ അർഫജ് അദ്ദേഹം ഈ കിതാബിനെ കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗം ഉണ്ട് വലിയ അത്ഭുതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ സമീപകാലത്ത് വഫാത്തായി പോയ ഒരു മഹാനുണ്ട് അബ്ദുൽ അസീദ് അഹമ്മദ് പണ്ഡിതനാണ് മഹാനവറുകൾ ദർസ് നടത്തിയിരുന്ന മഹാനാണ് നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ കിതാബ് ഓതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അബ്ദുൽ അർഫജ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അഹ്ലുബൈത്തിനെ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് അവസാനം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളെ അടുത്ത് ഇഷ്ടം വെച്ച മഹബത്ത് വെക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ അവസാനമാ ഹബീബായ തിരുനബിതങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ ഞാനൊരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഫാത്തിമത്തുരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളുടെ പൗത്രിയാണ് അവര് മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അനുഭവിച്ച് പേരക്കുട്ടിയായ ഫാത്തിമത്തുരാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ അടുക്കലിന്റെ ഈ മദീന സന്ദർശനം സ്വീകാര്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്ക് വന്നതാണ് പുണ്യ നബി തങ്ങളുടെ മദീനയിൽ വന്നതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയതാണ് എന്റെ ഈ സന്ദർശനം എന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിനി നാടു വേണ്ട വീട് വേണ്ട എനിക്ക് മദീനയിൽ ഒരു കബറ് വേണേ ആ മഹതി അവർകൾ മദീനയിൽ കിടന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് ചിലർ മദീനയിൽ ചെന്ന് കിടക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ നാട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മദീനെ അനുഭവിക്കുകയാണ് നേരത്തെ താജുഷരി അത് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുണ്യനിബിതങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖകമലം കണ്ട് നിന്റെ ലിഖാന് പറ്റുന്ന മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അവസാനം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ താജുൽ ഉലമയുടെ പൊന്നോമന മക്കൾ ഈ വേദിയിലുണ്ട് 
ഈ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഒരുപാട് കാലം നയിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ സീതന്മാർക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടി അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ ഒത്തുകൂടി അവർ മഹത്തായ സമ്മേളനമാണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും വേണ്ട എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ നമ്മളോട് പറയേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്തു തരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ മജിലിസ്റ്റുകളും നീ കബൂലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തുനിബിതങ്ങളുടെ മധുഹ ജീവിതകാലം മുഴുവനും പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉമ്മപങ്ങന്മാർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ വസല്ലാഹു വസ്ലമി സീദിന മുഹമ്മദ് والحمد لله رب العالمين എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വന്നു ഇവോ മുസ്ലിം അല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്